Rikuese në ruar talpo televizioni u përshëndes, ju ftojtë ndiqë një edicionin informativ të lajmeve. Shqipëria renditet edhe për vitin 2023 në listë të ngritë pas trimit të parave. Shqipëria renditet edhe për vitin 2023 në listë të ngritë pas trimit të parave. Rishikimi i fundit i fëa të fës për Shqipërin të regon se për te i raportimeve korekte të Shqipëris, lidhur me mangësit, është amnistia fiskale e që përbën shqecim të madhë. Si pas fëa të fës, Shqipëria Shqiptare dhe duhet të rishikoj për e gligjim për amnistin fiskale e pasi versioni për e qitur nuk përmbush regullat dhe praktikat. Kjo e fundit kërkon nga Shqipëria Shqiptare një bashkëpunim me manival për të garantuar që është do ligjë i amnistive të tila fiskale të miratohet konfort me ligjin. FATF nuk ka vendosur rende të autorizoj një vizit në vend në vend për të verifikuar zbatimin e reformave të Shqipëris për LPP dhe LFT. Kjo përshkak se FATF mbetë të shqetsuar se planet e dukshme të Shqipëris për të kryuar një program të patu e shmëris vullnetare të atimore nuk përputhe me parimet e kësaj të fundit për menagjimin e implikimeve të programeve të që apës praktikat më të mira të fatë pës në këtë fosh. Shqipëria duhet të siguroj që është do të dispozit amnistie për fshirë në liqë të mos para qes një mundësi për individet ose personat juridik që të legalizojnë ose rria dhe sojnë pasurime origjin të palishme dhe që është do amnisti penale të lidhet vetëm e pasaktësin ose mos raportimin e më parëshëm të të ardrave të të tuashma. Kreu i prezencës e Osobës në Tiran, Guido de Sanctis, ka folur për qështjene partiz demokratike në gjukatën e apeli, se anës në cilat du të shvidohet të premten më 3 mars. Kreu i prezencës e Osobës në Tiran, Guido de Sanctis, ka folur për qështjene pëdës në gjukatën e apeli, se anës në cilat du të shvidohet të premten më 3 mars. Në një intervist, të mesadori OSB-es deklaroj se as kush, as qeveria dhe as OSB-e nuk mund të ndërhy në procedurat gjyqësore. Dhe sanktis nërmizoj se përshtet i gjyqësor duhet jetë i pavarur. A mesadori OSB-es u shpre se ka komunikimin e të dyja grupimeve të pëdës. Unë kam komunikim me të gjithë përfajsuesit e opozitës dhe me qëra fjalla me lejonit të them që kam komunikim me të gjithë përfajsuesit në përgjësi të të gjithë spektrit politik në Shqipëri. Jem takuar me përfajsuesit e të gjitha këtyre, të i quajmë kështu të të gjitha fraksionave të palës opozitare. Kam marë informacionet të jetë interesante, pashtu kam përquar dhe mesajin që sa po ju atash që një marveshje dhe të ishte zidhja më e mirë, por e kuptoj që ka një procedur gjyësore, prendaj e skush asë qeveria, asë prezence e OSB-es nuk mund të ndërhy në procedurat gjyësore. Êshtë ajoj që kemi mësuar në shkollë që pushteti gjyësorë është i pëvarur dhe është elementi më i rëndësishëm i zbatimit të ligjit në cilin do vënd demokratik. Gjyqi do të vazhdoj dhe unë nuk komentoj bëja të që mund të ndodhë, për ndimi të tyruar të tërgoj mesajën e gjithjes e marveshjes veçanërish kur takoj njërës dhe gjithë fraksionave të opozitës, ka thënë ambasadori OSBS. Ministria Finansave dhe Ekonomisë ka gati draftin e rritë të ligjit për tatimin bitë të ardhurat. Projekt ligji rishikuar në banë të pandrushuar zbatimin e tatimit progresiv të profesionet e lira në norma 15-23% që një zbatimin nga 1 janari viti 2024. Ministria e Finansave dhe Ekonomis ka gati draftin e rritë ligjit për të atimin bitë të ardhurat. Projekt ligjë rishikuar në banë të pandrushuar zbatimin e të atimit progresiv të profesioneve të lira në normat 15-23% që një zbatimin nga 1 janari 2024. Kjo është heraj 4 që drafti rishikohet. Drafti rishikuar s'ka bërë në rushime për profesionet e lira nga varianti që është diskutuar në djetor 2022. Drafti prek profesionet e lira që të të paguajnë të atimin nga 15 në 23%. Si pas zbatimit të këdhi ligji mund të rezikoj të këthet edhe në bumerang për bisnesin e vogël. Projekt ligji rishikuar sërri është para shikon se të ardhrat neto fitimi nga bisnesi për individet rektarët dhe të vetë punësuarit do të tatohen me normat të tila progresive 15-23%. Do të tatohen 15% për qarkullim vjetor dhe rinë 14 milion lek, ndërsa për subjektet me gjiron bi 4 milion lek, norma e tatimi do tjetë 23%. Rituri për gjithë shumë i pëklisisë së shtetit Mohamed Rumulaku kanë zirë një urdhër për varësit e ti në funksion të parandalimit të kultivimit të bimve narkotike kanabis. Por osi o drejtojë drejtojëve të polisisë në qarqa dhe atyre të kufirit për të kontroluar ambjendet e mbyllure të dushuara për kultivim të kanabisit për kontrol të përjafshëm të terenit, për kontrol e në basë analizës e riskut në pikat e kalimit kufitar dhe për patrullimet të shtuare në kufirin të kësor dhe në të detarë, 
Rridori për gjithëshëm i ka dhëmë porosi të gjitha struktureve policore për të intensifikuar kontrole në teren dhe në ambjente të mbyllura, për të bledhur informacion duke bashkëpunuar me qytetarë dhe anëgjësi lisbetuese për persona me tendensë në fushën e kultivimit dhe dhe trafikimit të lëndve narkotike. Kontrol të prijafshëm të teritorit me grupe kontroli dhe ju vetëm për gjithësie së bëzëve, por e gjithë strukturës policore në zonë. Organizojim të grupeve kontrole të përbashk ta me gjitha institucionat që ingarkon ligji. Policia e shtetë ka njoftuar se bordi a kreditimit e gjensisë të sigurimit të cilësisë në arsimin e larti për bërë nga ekspert vlerësues shqiptarët të uaj me kontribut në fushën e arsimit, a kreditoj për erë të para Akademin e Sigurisë i Institucionit më të lartë të formimit akademik. Ekspertët vlerësua një sërë element është për këtë vendimarjet të tila si kapacitetit logistiket Akademisë të Sigurisë, standartet e Europiane të kurikules, nivelin akademik të pedagogve, potencialin e këti institucioni për kërkime shkënsore si dhe rolin kyrë që luan Akademia në formimin dhe stimulin profesional të brezave të rinjë që do të mbajnë peshën publike të misionit të policisë shtetit. Për rektorin Akademisë të Sigurisë dhe stafin ekzekutiv të kësaj Akademia për pedagogët dhe studentët si dhe për gjithë policinë e shtetit në të rësi, a kreditimi Akademisë të Sigurisë për bënjë moment të rëndësishëm në historinë e policisë, pasi të regonë efektet pozitive të reformave të ndërmare së fundmi për ridimensionimin akademik të këti institucioni dhe motivon për përmbushin e perspektiva e për të ardhmen. Njemi në këto moment e me shvidimet më të fundit nga rejonin dhe bëta. Banga botërore vlerëson se nga tërmetë e shkatrua se dhe 6 kurti dhe pas goditje të ndryshin një gore i janë shkaktuar dëme prej mbi 34 miljard dolarësh. Kjo vlerë e dëmeve është e baras vlefshme me 4% të bruto produktit dhe ndorë të tërshis më 2021 ka thënë banka botërore. Si pasaj, me këtë shifor nuk është përfshirë dhe kostë e rindërtimi që logaritet të jetë dy fish me male se sa kjo vlerë. Nga tërmetë e shkatrua se të gjesh kurtit prej 7.8 dhe 7.5 balësh në Turqi dhe si rikam të kumbi 50.000 persona dhe janë shëmë bërë mirë e ndërtesa. Autoritetet në Turqi janë zotuar se do të rindërtojnë të gjitha shtëpit brënda një viti, por ekspertet kanë parle mëruar se shtetit duhet i kushtoj më shumë rëndësi, sigurisë ndërtesave se sa shpesisë ndërtimit të tyra. Lionel Messi dhe Alexia Potela su kororzuan lojtarët më të mirë në futbolin e me shkujve dhe femrave në seremonin vjetore të qmime të FIFA-s. Messi, e cilu udhoj që Argentina në drejt lavdis së kubës së botës në fund të vitit e kaluar, underuas lojtari më i mirë i FIFA-s për me shkuj për her të dytë, ndërsa mes fushorja spanjole e Potela su shfaq lojtari më i mirë për femra i FIFA-s për të dytin vit e radhazi. Trenerët dhe kapitinët e ekipeve komptare, si dhe një panel mërë botëror gazetarës dhe mbërshtetësish, votojnë për shmimet gjdo vit, 35 vjeqari mesi përfundoj për para bashkëlojtari të Paris, Gjermen, Kilian Bape dhe sërmuesi të Real Madrid, Karim Benzema në votimin për shmimin e meshkujve. Elon Musk ka hipur sërish në fronin e njerës dhe më të pasur në botu kelën pas miljardirin frances Bernard Arnault, me të cilin po garon prej muajsh. Si pas indeksit e miljardereve të Bloomberg, prënari Tesla, SpaceX dhe Twitter zëtron një pasuri prej 187.1 miljard dolarësh, pak më shumë se 185.3 miljard dolarët e Arnault. Për Musk, kjo është një parakalimi rëndësishëm pas vështërsive me cilat u përbal Tesla, pas blerjes se diskutuash me të Twitter. Gjiganti makinave elektrike është rritur 100% nga nivelli më jullet i 6 janarit, duke e lejuar mas të këthehet në Scrooge, më të pasur në bot. Miljarderje kështë e njësur vitin 2023 me vetëm 137 miljard, pasi humbi 200 miljard në 2022 me blerjen e Twitter dhe frikën e investitorve për pasurin e Teslas. Ishtë gjithë shkaj për katitur për të edicion informativ lajmë, shumë një falendroj për vëmëndjen të uaj, bashkë në e miktu, mërë pafshën.